புதன் மெர்குரி சூரியனிலிருந்து முதல் கோள் பூமியிலிருந்து இரண்டாவது கோள் சூரியனிலிருந்து முதல் கோள் என்பதால் அங்கு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது முற்றிலும் உண்மைதான் சரி நாம் அங்கு உயிர் வாழ முடியுமா என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள் இன்று வரை இரண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மட்டுமே புதனின் சுற்றுப்பாதையை நெருங்கியது அது ஒன்று மரைனர் டென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு புதனின் சுற்றுப்பாதையில் நிலை நிறுத்தி ஆய்வு செய்தனர் விஞ்ஞானிகள் அந்த விண்கலம் புதனின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே படம் பிடித்தது பின் இரண்டாவது விண்கலம் மெசஞ்சர் விண்கலம் தனது அடுத்த பாதையை படம் பிடிக்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் மெசஞ்சர் சுற்றுப்பாதையை நெருங்கியது புதனின் சுற்றுப்பாதையை பின்பு சில வீடியோ பதிவுகளும் கிடைத்தது அதில் மிக அற்புதமான தகவல்களும் கிடைத்தது அதுதான் அந்த கோளின் நிரந்தரமான இருள்களின் துருவத்தில் நீர் பனிக்கட்டி வடிவில் இருப்பதாக காட்டுகின்றனர் அந்த படங்கள் இந்த இடத்தில் பனி நிலத்தில் வாழ சரியான இடமும் கூட ஆனால் அந்த இடங்களில் பேசஸ் அமைக்க தலங்கள் அமைக்க நினைத்தால் அது ஒரு நல்ல யோசனை கிடையாது நிரந்தரமாக சூரிய வெளிச்சம் படாத இடத்தில் மிக அதிகமான குளிர் உணரப்படுகிறது இங்குதான் சவாலாக நாம் உணர்கின்றோம் ஆனால் ஒரு சிறந்த வழி உள்ளது அதாவது ஒருவேளை ஒரு பனிக்கட்டி விளிம்பில் ஒரு பனி மூளையில் நம்மால் ஒரு இருப்பிடம் அமைத்து அதுவும் தற்காலிகமான இடமாக இருத்தல் அவசியம் இப்படி இருந்தால் வாய்ப்புகள் உண்டு இருப்பினும் புதனில் மிக அதிகமான வெப்பநிலை சவாலாகவே உள்ளது அங்கு பகல் நேர வெப்பநிலை எட்நூறு டிகிரி ஃபாரனிட் அதாவது நானூற்றி முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் அடைகிறது வெறும் நூற்றி நாற்பது டிகிரி ஃபாரனிட் இருந்தாலே போதும் ஒரு மணி நேரத்தில் மரணம் நிச்சயம் அப்போது எட்நூறு டிகிரி ஃபாரனிட் என்றால் வார்த்தைகளே இல்லை அதே நேரத்தில் இரவு நேர வெப்பநிலை எதிர்பாராத விதமாக மைனஸ் இருநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி ஃபாரனிட்டை அடைகிறது அதாவது மைனஸ் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் அந்த அளவு குறைகிறது வெப்பம் மைனஸ் நாற்பது டிகிரி ஃபாரனிட்டே போதும் வெறும் ஐந்திலிருந்து ஏழு நிமிடத்தில் ஹைப்பத்தோமியா உண்டாகி நிச்சயமான மரணம் உண்டு நூறு சதவிகிதம் உறுதி மரணம் அப்பொழுது மைனஸ் இரநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி ஃபாரனிட் சொல்லவே தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரியும் சாதாரணமான மனிதனின் சராசரி வெப்பநிலை தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருந்தால் நல்லது சரி வாருங்கள் புதனில் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி நாம் இறங்கும் வழியை பார்ப்போம் ஐயோ நான் வரல பாதியில் இறங்கிவிடலாம் என்று எல்லாம் சொல்லக்கூடாது வாருங்கள் பார்க்கலாம் புதனில் ஒரு பகுதி எப்போதும் சூரியனை பார்த்தவாறே இருக்கும் சூரியனை சுற்றும் புதன் அதே அளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது தனது அச்சை சுற்றும் நேரம் ஒரே அளவு என்பதால் இந்த நிலை புதனின் ஒரு நாள் என்பது அதாவது சூரியனின் உதித்த பின் புதனில் சூரியன் உதித்த பின் சூரியன் மறைய புதனில் ஐம்பத்தி ஒம்பது நாட்கள் ஆகும் ஒரு நாள் என்பது அங்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் பூமி நாளில் ஒப்பிட்டால் ஆனால் புதன் கிரகம் சூரியனை ஒரு முறை சுற்ற எவ்வளவு நாள் ஆகும் தெரியுமா வெறும் எண்பத்தெட்டு நாட்களில் சூரியனை சுற்றிவிடும் ஆனால் நமது பூமியோ முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் எளிமையாக சொன்னால் புதனில் நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் பிறந்த நாள் முடிந்து அடுத்த பிறந்த நாள் வெறும் எண்பத்தெட்டு நாளில் வந்துவிடும் ஆக புது ஆடை சீக்கிரமே வாங்கிடலாம் சளிதான் ஆனால் நமது பூமியில் அடுத்த பிறந்த நாள் வர முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் ஆகும் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாட்கள் ஆகும் சரியா பகல் நேரத்தில் புதனின் வானம் கருப்பு நிறமாக தெரியும் புதன் சுற்றுப்பாதை ஏறத்தாழ சூரியனின் வெளிச்சத்தின் அருகில் இருப்பதால் தான் பூமியில் உள்ள கடல் மட்டத்தில் இருந்து காற்றில் மாலிக்யூல்ஸ்கள் அது பில்லியன் கணக்கான மாலிக்யூல்ஸ்கள் கியூல்ஸ்கள் ஒன்றிணைகின்றன ஒரே செகண்டில் ஆனால் புதன் கோளில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவது இல்லை என்பதால் இரவில் நட்சத்திரம் ஒளிர்வது கூட தெரியாது புதனின் தரைப்பரப்பில் நீங்கள் நின்று பார்த்தால் புதனில் இயற்கை பேரழிவுகளும் உண்டு இங்கு பூகம்பத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பும் உண்டு புதன் பூமியை விட இரண்டு மடங்கு சிறியது இது செவ்வாய் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விசை அளவு உள்ளது புதனுக்கும் அல்லது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையில் முப்பத்தி எட்டு சதவிகிதத்தை பெற்றுள்ளது புதன் சரி 
உங்களுக்கு குதித்து குதித்து விளையாட பிடிக்கும் என்றால் புதனின் பூமியை விட மூன்று மடங்கு உயரமாக உயரமாக உயர முடியும் உயரம் எழும்ப முடியும் அதிக எடையுள்ள பொருட்களை சுலபமாக தூக்கலாம் காரணம் குறைவான ஈர்ப்பு விசை கடைசியாக ஒரு நல்ல செய்தி புதனில் நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் காதலனோ அல்லது காதலியோ அல்லது அம்மா அப்பா அல்லது நண்பர்களுடன் ஸ்கைப் கால் வெகு எளிமையாக செய்யலாம் காரணம் மெர்குரியில் இருந்து சிக்னல்கள் குறைந்தபட்சம் ஐந்து நிமிடத்தில் பூமியில் வந்து சேர்ந்துவிடும் இப்போ சொல்லுங்க நாம் புதனில் இறங்கலாமா இல்லை திரும்பி பூமிக்கே போயிடலாமா ஆனால் பூமி பூமி தாங்க நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்